ఇప్పుడు మనము గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం గ్యాస్ట్రిక్ అనేది ఒక దినచర్య లోపల కలిగే ఒక సింపుల్ అండ్ మైనర్ ప్రాబ్లం అనమాట అంటే మీరు ఏ టైంకి అయితే తీసుకోవాల్సిన ఆహారం టైంకి తీసుకోలేకపోతున్నారో కాబట్టి మీకు వచ్చే ఒక మైల్డ్ కంప్లైంట్ మీకు రఫ్లుగా ఒకటి చెప్తాను మీ బాడీ అనేది ఎలా అయితే మీకు సపోర్ట్ చేస్తుందో ఎలా అయితే మీకు డైజెషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఆ టైంలో ఆ సెక్రీషన్స్ బాడీ లోపల ఎండోక్రినల్ సెక్రీషన్స్ అనేది ఎండోక్రినల్ గ్లాండ్స్ ఒక ఫంక్షనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట సో ఆ టైంలో మీరు కనుక డైట్ కానీ మీరు కనుక ఫుడ్ కానీ ఇంటేక్ లేకున్నప్పుడు కన్ అవుతే ఇటువంటి ప్రాబ్లం అనేది గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్సెస్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్సెస్ తోటి మనకు వచ్చే ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం వచ్చేసేస్తే ఈ ఛాతి లోపల మంట రావడము ఫ్లాట్లెన్సెస్ ఎక్కువగా వెళ్ళడము అట్లా తర్వాత కొందరు కొందరు హార్ట్ బర్న్ లాగా కూడా ఫీల్ కావడము హార్ట్ కంప్లైంట్ అని కూడా కొందరు హార్ట్ స్ట్రోక్ అని కూడా భ్రమలో ఉండటము అనేది ఎక్కువ మనము చూస్తూ ఉంటాము సో దీనికి తగ్గట్టుగా మనము ఆయుర్వేదిక్లో ముఖ్యంగా చేసుకోవాల్సింది మీ యొక్క ఫుడ్ ఇంటేక్ టైం టు టైం తీసుకోవడము మీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది తర్వాత వచ్చేసి మీరు తీసుకున్న డైట్ మార్నింగ్ కానివ్వండి ఆఫ్టర్నూన్ కానివ్వండి నైట్ కానివ్వండి ఎంత మీరు బిజీ ఉన్నా మీ యొక్క టైం పీరియడ్లో మీ యొక్క డైట్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు పాటిస్తే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అనేది నైంటీ పర్సెంట్ మీరు అక్కడనే ట్రీట్మెంట్ అనేది మీకు దొరుకుతుంది ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్సెస్ ఇరిటబుల్ బోవల్ సిండ్రోమ్ అని కూడా ఇంకొకటి దీనికి మనము కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఇరిటబుల్ బోవల్ సిండ్రోమ్ అనేది గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్సెస్ అనమాట ఎండోకనల్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా జరిగినప్పుడు ఎండోకనల్ ఫంక్షనింగ్ మనకు ఇర్రెగ్యులర్గా రిలీజ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే రిఫ్లెక్సెస్ అనమాట ఇది వచ్చేసేసి మీకు స్ట్రెస్ వల్ల కూడా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్సెస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ స్ట్రెస్ అనేది మళ్ళీ మీరు వృత్తికి డిపెండెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వృత్తి కంప్లైంట్ అనేది మీరు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా స్ట్రెస్ అనేది ఎలా తీసుకుంటారు అన్న దాన్ని బట్టి మీ యొక్క ఆక్యుపేషన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేస్తూ ఈ స్ట్రెస్ తీసుకోవడం కొద్దిగా తగ్గిస్తే కూడా మీకు గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్సెస్ అనేది తగ్గుతాయి సో ఆయుర్వేదిక్లో వచ్చేస్తే మీకు దీనికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్స్ కొని హర్బల్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి డ్రగ్స్ ఉంటాయి అవి కంటిన్యూస్గా ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వాడడం జరిగితే మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ వే ఇయర్లీ వన్స్ మీరు ఒక మీకు టైం ఉండగలిగితే ఇయర్లీ వన్స్ కోస్ట శుద్ధి అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది విరేచన కర్మ అంటారు కానీ పంచకర్మ ప్రొసీజర్ అది సో ఈ పంచకర్మ ప్రొసీజర్ కనుక మీరు తీసుకోగలిగితే మీకు ఖచ్చితంగా ఆయుర్వేదిక్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ లభిస్తుంది దీంతోపాటు మీకు కొన్ని శిరోధార ప్రొసీజర్స్ రిలాక్సేషన్ ప్రొసీజర్స్ మెడిటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పాటించగలిగితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్కి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది ఈ చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవి ఎక్కువగా ఇంకా మెడిసిన్స్ వాడి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ తోటి మనకి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీగా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం తోటి సో బెటర్ గో ఫర్ న్యాచురల్ వే అండ్ ట్రీట్ ఇన్ ఏ ఆయుర్వేద ఇన్ ఏ పీస్ఫుల్ అండ్ కూల్గా అనమాట సో మీరు ఆయుర్వేదిక్లో ప్రిఫర్ చేస్తే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీంట్లో మీకు చికిత్స లభిస్తుంది నా పేరు కే మల్లేశ్వర్ అండి నేను ఈఎస్ఐలో చాలా రోజుల నుంచి చూపించుకున్నాను కొంచెం తగ్గినట్లే తగ్గి మళ్ళీ ఇప్పటిలాగానే అయిపోయింది తర్వాత నేమ్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను సిటీ స్కాన్ తీశారు మొత్తం బొక్కలు అరిగిపోయినాయి మీకు ఆపరేషన్ చేయాలని ఇంకా ఆపరేషన్ చేస్తే కూడా మీకు తక్కువ అయ్యే అవకాశాలు లేవు మేము గ్యారంటీ చెప్పలేము అని చెప్పారు ఇక అట్లనేసి నేను ఏమి ఎక్కువ మందులు ఇంకా అవి వాడుతూ ఉంటే కూడా తక్కువ కాలేదు సడన్గా ఇంకా పడిపోయాను మొత్తం ఎన్నుబొక్క చాలా నొప్పి వచ్చి మెడలు ఎన్నుబొక్క కాళ్ళు చేతులు మొత్తం చాలా ప్రాబ్లం అయినాయి ఇంకా నేను ఏం చేయాలి నాకేం అర్థం కాలేదు కాళ్ళు చేతులు ఆడకుండా మొత్తం పడిపోయాను ఇంకా నాకు మనసంఖ్య పరిమితం అయిపోయాను ఇంకా అట్లనేసి మా అబ్బాయి ఇక్కడ వస్తుంటే కేరళ హాస్పిటల్లో ఇక్కడ ఉంది ఇట్లా డాక్టర్లు రెండు సూతం రామ్మ ఎట్లుంటుందో అని వచ్చాడు చూపించాడు నాకు 
ఇక ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇట్లా పట్టుకొని ఎత్తుకొని వచ్చాడు మా తమ్ముడు ఎత్తుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లోకి వచ్చి ఒక్క రోజుల చూపించుకున్నాను వారం రోజులలో లేచి నువ్వు నిలబడగలుగుతావని డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఇక అట్లాగే జరిగింది నాకు శుక్రవారం వచ్చినాను మళ్ళీ శుక్రవారం వరకు లేచి నిలబడగలిగినాను ఇంక రోజుకు రోజుకు తక్కువ అయ్యకుండా వచ్చింది ఈ మ ఇప్పుడు మటుకు నెల రోజులు అవుతుంది నా ఇప్పుడు మొత్తం మీద తక్కువ అయిపోయిందండి నాకు నా పనులు నేను చేసుకుంటున్నాను నేను ఆరోగ్యంగా మంచిగా అయినాను